先生，您看什么呢？这都是上好的良田啊，怎么都撂荒了呢？哦，肯定是这儿的人太懒。嘿嘿，来来，二位，我来。来，哎呦，烫烫脚，解解。多谢老伯，多谢老伯。来来，那我就不打扰了。坐下，坐下，咱们说说话啊。来，说说话，说会儿话。哎，那就说会儿话。哎，二位这是？徐大都。哦不，呃，现在得是叫顺天府。哎，啊，千里迢迢的。可有的走啊！那可不，我跟先生这一落，那是跋山涉水。老婆呀，啊，咱们村上人口不多，是吧？哪里，只是住的分散。哦，年景咋样啊？日子过得还好啊？哎呀，人多地少，难呐。地不少啊，我看官道边上闲置着大片土地啊，为什么撂荒了不种呢？哎呀。不是不种，是不能种。怎么不能种啊？我看着那可是上好的良田，田是好田，可种了，白种。老伯，你看啊，官府课税实征其一，地主收租至多也就是四六吧，怎么就白种了呢？啊，此地有石马成精啊！石马、啊？闹鬼呀、啊！哎。闹鬼！大人，就这石马。小客官，这可拍不得呀！怎么拍不得？不就是块石头吗？听说过死人诈尸，还从来没听说过石马闹鬼呢。这可不是普通的石头啊，是通了灵的，谁不敬，遭雷劈呀、啊！有人被雷劈过吗？嗯，曾经有一过路行人，在石马山小姐被雷劈死了。是你亲眼所见？啊，全村人都看到了。那尸首啊，烧得焦黑呀！哎呀呀，如来佛祖还有娘娘，天上的玉皇，地下的阎罗，弟子刘毅无意冒犯呀！您多多海涵，多多包容，多多原谅。反正你也看不见我，你也听不见我，您就当不认识我。哎呀，干什么呀？嘘！太上老君真武仙人，急急如律令，急来！看见了吧，刘爷，平时不干好事儿，这会儿你就害怕。什么呀，老爷子亲眼所见，劈死过人呢。对。哎呀呀呀！来来来，喝碗热汤。哎呦哎呦，多谢老伯，多谢多谢啊，刘爷啊，给老伯拿些散醉银子啊。哎哎哎哎，哎不要不要，你说有谁背着屋顶灶啊出门的？嗯。不就是一餐一宿吗？小老儿，还是管得起的。先生，我们俩呀，可能在这儿还要多叨扰两日，您老还得行个方便呢。啊，呃，客官随意，客官随意啊。呃，小老儿多句嘴啊，您说。呃，看二位客官的言行举止，好像不是。出门做生意的买卖人吧，老爷子好眼力呀、啊！我家先生，我们啊，还真不是买卖人。<笑>那小老儿敢问一句，先生您尊姓大名？我呀，姓刘，单会一个“姬”字啊，哎。您就是大名鼎鼎的刘伯温呐！<笑>哎呦，小老儿有眼不识泰山，这厢有礼了。哎呦，有有，请起，请起，请起，请起，请起。小老儿敢问一句，嗯，那刘大人留下来，莫非是为了那石马吧？
。是啊，我们俩也好奇呀、啊，老人家。这石马它怎么能吃庄稼呢？<笑>哎呀，真没想到，这道臣有救了，这道臣有救了！哎，我替乡亲们先给您磕个头，磕个头。老爷子，请起。刘姨啊，嗯，看见了吧？啊，看什么呀？你看马屁股上的印儿啊，看见没有？<笑>哦，你们是什么人？啊啊！我们路过，随便看看。这也是你们随便看的吗？走了，走了，走了。哎呦，哎，这位军爷，我问你，这些个都是官马吧？现在还不是，只是耗下了，等到秋天上了标以后，再卖与官家。哦，哎，你们不就是官家的人吗？还卖给哪个官家呀？你是干什么的？问这么多干什么？快走，快走，快走！走了，走了，走了。走了走了<笑>老伯，哟，大人，您怎么到地里来了？今儿个上那块地去转了转。哦，大人呐，啊，哎，呃，如不嫌弃。喝碗粗茶。哎呦，好好好好，老伯呀，那块地什么时候成的马场啊？哎呀，这话说起来呀，都三年了。啊？哎，这，不，这，这谁家的牲口啊？怎么这么缺德呢？走，过去看看，快走！这谁家的水牲口啊？走！哎，这谁家的牲口？哎，我们家田里也是这样啊！啊？谁说不是啊？祸害的不轻呢！真是造孽啊！回家一看，我家一年的指望就这么毁了。这大爷，你说这事儿可怎么办呢？看来这事儿不小，咱们得报官。对，报官。这是什么牲口啊！一夜之间竟吃了这么多青苗，光吃不说，还祸害了大片的庄稼呀！是啊是啊是啊，这不像是村子里跑出来的骡马牛羊啊！哎，莫不是山上下来的什么动物？哎呀，这么多年了，这山里这一带除了狼，还有别的？狼也不会祸害庄稼，就是，嗯。看起来这家伙个头不小啊，嗯，不像是狼。哎，那那是不是脚印儿？哎，走走。哎，这什么东西？啊？怎么有这么大的蹄子？这么大呀！这么大的蹄子！哎呦，这么大！乡亲们，依我看啊。除非是你们南陵道上的石马所为，啊，那马都是石头做的呀，不可能出来吃庄稼呀。对呀，不可能的，不可能的，不可能的呀。那可不一定。你们想啊，那石马在古墓旁守了几百年，说不定沾了什么仙气儿。哎，哎，依我看呐，你们还是去玄天观请张天师，他也许有办法帮你们。嗯，对对对对对对对结果啊，第二年照旧，那地里刚出了青苗，就又被祸害了。那张天师的法术没起什么作用啊？谁说不是啊？可人家张天师那传出话来说，这些农户犯过天条，受了天谴，那些石马是来追讨孽债的，他们也没办法，就把那两匹石马的后腿
，用锁链给锁了起来。把石马锁上了，哎，今年还依旧。下官也是百思不得其解呀、啊。我来问你，那荒田里头养的那些马匹又是怎么回事啊？呃，呃，兵部不是在本县设有一处群牧千户所吗？并不辖属本县。那些马匹啊，呃，大概也许呃呃，就是他们的吧。好，凡你再带我去看看。呃，那好，哎，大人请。石官见过刘大人。未着官服，不必多礼。刘大人请。大人，请坐。好，多谢多谢。两位大人，请用茶。请请请。哦，我是陪刘大人来到你这儿看看啊。啊，呃，直观不知刘大人光临之前也没个准备。这兵部也没个官文，都司也没个飞书，呃，不知刘大人此来有何指教？啊，这位千户，本官呀、啊、也是路过此地啊啊，我看到你们这个官道边上啊，散养着官马，啊，这个皇上有言呐、啊，马乃圣兵之本，所以就过来随便看看。啊，啊大人要看什么？这位千户，是不是今日本官未着官服不大方便啊？改日换了官服再来专门查看啊。这个本所的度支账目都已上交了本省都司，那就把他再要回来。反正我们也不着急走啊，还得再待些日子。那可不，<笑>但是呃，都指挥使那边还要什么？你就说，刘伯温要看。他是要兵部的飞书啊，还是皇上的手谕啊？<笑>哎，是是，卑职马上去办。哎呀，刘大人还是成教回衙吧。下官已吩咐人打扫了客舍。大人，你回去吧。嗯，我呀还是住在老乡家，我喜欢那里的乡情野趣，随便散散心啊。如果下官不知大人过境，下官未尽地主之谊，那也在情理之中。现在既然已经见到了大人。那就让下官尽尽地主之谊吧。非是你不请，而是我不去。哈，回去吧，有事自然会找你啊。呃呃，那呃，下官恭敬不如从命，大人请。哦，刘毅。哎，请吧。呃呃，下官不敢。呃，下官还是陪大人走几步路，等到前面的路口，下官再上轿子也不迟啊。行啊，你愿意跟着溜达就溜达吧。哎，请。哎，呃，下官有一事不明，想请教大人，不知当讲否？嗯，请讲。呃，大人为何对官马感兴趣？先是石马，后是官马啊，爱屋及乌吧。呃呃，下官明白了。明白了什么呀？啊，呃，恕下官斗胆，大人心里一定有什么盘算。呃，现在。还不想让下官知道<笑>，该让你明白的时候，自然就让你明白了。啊，那是那是。诸位，诸位，啊，刘伯温，刘大人回来了。啊，小的小的点，大人起来。各位请起，哎，老人家。啊，他们是啊，这都是小老儿的乡邻，也都在那块地上耕种啊。见过刘大人，见过刘大人，各位免礼，免礼啊，免礼。跪请刘大法师施展法术，镇住那闹妖的石马，让小的们有地种啊。小的给你磕头了。各位免礼，各位免礼，请起，请起，请起。啊，各位啊，我呀去了趟县衙。也去了，在各位田地里放牧官马的千户营，各位放心，我一定设法，咱们详述这个祸害庄稼的妖马啊！全凭刘大人做主，好吧，各位先请回吧，有事儿跟各位商量。
啊！多谢刘大爷，请回吧，请回，请回吧，请回吧。